বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া বিনিয়োগ করছে চারটি খাতে এর মধ্যে সফটওয়্যার খাতে বিনিয়োগ করেছে ছয়শো মিলিয়ন ডলার এছাড়াও বিপিওতে চারশো ফিনান্সিংয়ে তিনশো এবং হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক সেবা সহ সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করেছে একশো মিলিয়ন ডলার এই খাতগুলো থেকে এসেছে এক দশমিক চার বিলিয়ন রপ্তানি আয় এমন পরিস্থিতিতে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণে চালু হল ভার্চুয়াল ডেস্ক বাংলাদেশ আইসিটি কানেক্ট পোর্টাল দক্ষিণ কোরিয়া আর এর মধ্য দিয়ে চার দেশে অনুরূপ চারটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করল সরকার বুধবার দুপুরে ভার্চুয়ালি এই প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানে তানজিম বিন আহমেদের সঞ্চালনায় এনহেন্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রকল্পে কর্মরত সাবরিনা তানজিন জানান বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং দুই দেশের আইটি কোম্পানির মধ্যে সংযোগ স্থাপনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে এই প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মটিতে বাংলাদেশের আশিটিরও বেশি কোম্পানির প্রোফাইল রয়েছে এই পোর্টালটি দেশে কোরিয়ান বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রযুক্তি ও বিপিও ব্যবসার সম্প্রসারণে অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করবে যা দেশের ডিজিটাল তথা স্মার্ট অর্থনীতি বিকাশের পথ সুগম করবে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জুনাদ আহমেদ পলক বলেছেন স্বাধীনতার একান্ন বছরের অর্থনীতি সহ নানা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাংলাদেশ ও কোরিয়ার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে দুই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের আকার দুই সালে প্রথমবারের মতো তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে আটত্রিশ দশমিক সাত এক শতাংশ বেশি at 18% during 2020 and 2021. At the same time, only Bangladesh's export to South Korea has been $500 million. That means the business between the two countries have grown even during the pandemic. Also, Korean EPZ is the first country of set up an exclusive foreign export বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে আমি আপনাদের বাংলাদেশের হাইটেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি in the chip manufacturing, electronics, vehicle manufacturing, drones, cyber support, machine learning, blockchain technologies, and so on. And to keep up with the rapid technological change, we want to continuous support of the South Korean people. Through this program, we want to send open invitation to all the potential South Korean investors দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিগুলোতে বাংলাদেশের মেধাবী তরুণদের নিয়োগের অনুরোধ জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোতে নিয়োগকৃত বাংলাদেশিরা সুনামের সাথে কাজ করছে দক্ষিণ কোরিয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণদের তাদের এদেশে পরিচালিত কোম্পানিগুলোতে অথবা দেশে সরাসরি নিয়োগ দিতে পারে ওয়েব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আইসিটি বিভাগের সচিব মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন দক্ষিণ কোরিয়ার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম দেলওয়ার হোসেন বাংলাদেশে কোরিয়ার কোরিয়া ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সির মহাপরিচালক জ্যাং ওন কিম স্টার্ট আপ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ ইডিজিই প্রকল্পের পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ মেহেদি হাসান বেসির সভাপতি রাসেল টি আহমেদ এবং উলকা সেমির চিফ অপারেটিং অফিসার মিজান রহমান Uh, we also have a lot of good relationship with Apple. Global Foundries for four years, AMD 10 years. We are a DCE of TSMC, uh, Intel, and we are working on building a strong relationship with uh, Samsung. And that's where this portal can help me. And I thank you for using this idea. We should be able to take an advantage of work mutually. আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের এনহেন্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রকল্প এবং দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত ভার্চুয়াল ডেস্কটি হবে মূলত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিজনেস টু বিজনেস আইটি 
কানেকটিভিটি হাব যা দুদেশের আইটি কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক সংযোগ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা দক্ষিণ কোরিয়ার বাজার থেকে বিনিয়োগ আনায় ভূমিকা পালন করবে